Good day, magandang araw sa lahat uh, lalo, lalo na kay uh, Sir Erwin At sa mga kasamahan ni Erwin Sa grupong umaasikaso ng, ng program na ito uh, Unang-una, ako si Freddy Shaw Isang opisyal ng gobyerno ako ang congressman ng Lone District of Iligan dito sa Mindanao. So I'm uh, I represent Iligan City which is around 2 hours by car to Cagayan de Oro City. Uh, magkatabi kami ng siyudad dito sa bandang Northern Mindanao. Nung bata pa ako hindi ko naman planong magiging official ng gobyerno. Uh, we're more inclined towards uh, earning a living by being business people. Kasi nung, nung especially yung background ko, educational background ko ay nasa business management. Ako po yung natapos ng kursong Uh, Bachelor of Science in Business Management from the University of uh, Santo Tomas. Uh, yun po yung upbringing namin uh, sa, sa parents namin kasi they wanted us to take care of their business. Uh, yun nga, uh, natapos tayo ng college at uh, at uh, bumalik dito sa probinsya I grew up pala in Iligan. I was born here. Went to college in the University of Santo Tomas and then came back and took care of our business for more than 10 years. Uh, more than 40 years. Ah, uh, 20 years pala. 20 years bago ako pumasok ng politika. Actually, I was, I was um, introduced to the world of politics because I serve as the sports director ang lungsod namin at uh, binigyan ako ng opportunity ng mayor, dating mayor namin to serve the city wherein nakita ko na dami palang kulang at dami kong pwedeng may contribute sa, sa lugar namin. Uh, uh, then, I ran for for the position of a counselor taong 2010 Serve it for two two terms, which is uh, natapos ako na 2016. Run for Congress at uh, tayo nanalo bilang congressman. Uh, serve it for two, two. I'm serving my second term right now. No, at uh, marami ng tatanong ano ba talaga trabaho ng congressman? Akala nila uh, madalas akala nila yung congressman sa kami yon magkaparehas lang yung yung function. But in reality Uh, yung congressman po ay gumagawa ng patas Kami yung uh, umaasikaso sa mga problema ng sistema natin sa gobyerno At uh, kung ano yung kailangan natin makorek At, uh, at uh, gumawa ng mga resolusyon, gumawa ng bagong patas Para mas effective yung, yung pag, pag, pag pagmamalakad ng ng gobyerno natin. Uh, you might ask me kung ano yung mga national bill natin na naipasa. Uh, on my first term, that is on the 17th Congress, which is uh, I served it for 2016 hanggang 2019, uh, napapas na ay together with dalawa, tatlo kami na congressman, meron kami naipasa na bill being main authors sa student fair discount. Uh, ito ay nagbibigay ng 20% discount sa lahat ng mga estudyante uh, na nagbumibiyahe. Gamit sa aeroplano, gamit sa shipping lines, uh, passenger ships, no? at uh, gamit din sa bus, sa, sa taxi or sa, ano, sa, sa jeepney. Uh, ito, naranasan ko talaga dati na nung sa, 
sa college days namin, especially for us coming from the province, ang hirap talagang bumiyahe dahil napakamahal ng, ng, ng tickets. No? So, we were even, uh, we even spent our vacation time summer or minsan Christmas vacation sa Manila na hindi namin kasama yung mga parents o mga, mga pamilya namin dahil sa kamahalan. So, this taking the cue from my own experience ay gumawa tayo ng batas para mapagbigyan ng 20% discount. At ito naman na, na ipasa at uh, ginawa ng batas ngayon. Um, yung duties din ng congressman is to to lobby for projects, no? Barangay uh, multi-purpose halls, big ticket projects for my districts. At we have our own programs in uh, scholarship programs namin, health na, uh, yung health services, health uh, benefits namin na programa para sa constituents namin sa lugar. So, unang tanong sa mga bata, kumusta kayo? Gusto niyo ba magiging opisyal ng gobyerno? Uh, interesado ba kayo sa trabaho ko bilang congressman? At uh, sino-sino sa inyo maging, um, gustong maging opisyal ng gobyerno balang araw? Uh, gusto niyo ba magiging congressman o gusto niyo magiging mayor? Or uh, it depends do kung sa mga bata kung ano yung nakikita nila. But uh, one thing I can advise you is... Uh, in order to become an accomplished o yung taong uh, yung accomplishment mo importante kasi kailangan tayo mag-aaral eh. so mag-aaral ng mabuti mahalaga yung edukasyon sa maginhawang buhay i have you i don't know if you're wind wondering why i was i'm wearing no right now a military uniform. Uh, ako po ay uh, nasa break ngayon ng ano namin ng ng online class. I'm now taking my course my my CGSC na uh, further education sa military planning at military leadership. Uh, the, you might be wondering bakit ay hindi naman ako military because I'm part of the reservist group of the Armed Forces of the Philippines. Ako po ay na, eh, nagiging reservist at may rango pong lieutenant colonel no, sa Philippine Army. That's why I'm uh, right now uh, studying no, and uh, attending virtual classes. Uh, in short, nag-aaral ulit. Kaya't na matanda na. Uh, very important na magsikap tayo para sa katuparan sa, para sa katuparan ng inyong mga pangarap. Uh, huwag niyong sukuan ang gusto niyong makamit para sa inyong mga sarili. Uh, go for it. Uh, further, uh, it's very important na huwag tayong sumuko at uh, patuloy yung pag-aaral natin. Uh, it's also very important na sumunod lagi sa batas at sa mga advices ng mga nakakatanda natin. Mga teachers natin, lalo na inyong mga yung nag, uh, nag-aalaga or sa atin. No? Uh, yung parents natin, lola natin, lolo natin, yung someone who cares for you. So it's very important that uh, eh, sumunod lagi sa kanila, sa advices nila. So again, uh, hope I can uh, uh, say, encourage you to do well sa, sa klase nyo ngayon, sa interaction nyo ngayon with your, your fellow uh, stu- students, o mga fellow uh, ano natin, pupils dyan sa sa lugar nyo. So again, thank you very much, Sir Erwin, sa grupong nasa likod nitong activity na to at uh, hopefully uh, to everyone, stay safe. No, Ingat lang. 
uh, nasa pandemic po tayo ngayon, uh, it's very important that we should uh, be careful and and uh, be healthy all the time. So again, thank you very much at uh, magandang araw sa lahat natin. This is this administration, no? Very important alam yung mag-aaral. Mag-aaral kayo. Kung nung may time kayo sa maraming bagay, mag-aaral kayo. Now, kung hindi naman talaga kaya ng may mga tao minsan hindi talaga makatapos ang pag-aaral, kagaya ko, pero i-improve yung sarili nyo araw-araw. Sa pamagitan ng pag-aaral, Una-una na salita ng Panginoon sa Biblia. Pangalawa, pag-aaral sa aral ng buhay. Huwag mo ipahamak yung sarili mo. Huwag mo ilagay ito sa kapamakan. Alam mo, mapupunta ka sa kapamakan pag ginawa mo ito, ba't pipilitin mo pang ilagay yung sarili mo doon? Gusto mo ba na malagay ka pa doon sa sitwasyon na hindi maganda ka, aya-aya? Para matuto ka, yung napakasakit? Yung mausgahan ka ng kapwa mo? Di ba? O iaayos mo na yung sarili mo at itatama mo at hindi ka ng gabay sa Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo para ikaw ay makalakad ng maayos.